ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം വെൽക്കം ടു ഹോം ടെറീസ് പാഞ്ചലി നമുക്ക് പൊട്ടറ്റോ ഉണ്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഒരു ക്രിസ്പി പൊട്ടറ്റോ ഫിംഗേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെ നോക്കാം ഇത് കുട്ടികളൊക്കെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ അവർക്ക് കഴിക്കാൻ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ് പുറത്ത് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിരിക്കും ഉള്ളിൽ നല്ലോണം നല്ല സോഫ്റ്റും ആയിരിക്കും അപ്പം അതിനുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാനൊരു ആറ് മീഡിയം സൈസ് പൊട്ടറ്റോ വേവിച്ച് ഉടച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലോണം വേവിച്ചിട്ട് ഉടച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പം അതൊരു ബൗളിലേക്ക് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് വളരെ ചെറുതായിട്ട് കൊത്തിയരിഞ്ഞ ഇഞ്ചി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ചെറുതായിട്ട് നുറുക്കിയ പച്ചമുളകും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പച്ചമുളക് എരിവിനനുസരിച്ച് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം പിന്നീട് കുറച്ച് മുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പെരുവൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് കുറച്ചും കൂട്ടിയൊക്കെ കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ കുറച്ച് ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അര ടീസ്പൂണോളം മതിയാവും പിന്നീട് ഇത് ഒറിക്കാനുമാണ് ഒറിക്കാനും ഞാനിവിടെ ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും അത് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ് കൂടെ പെപ്പർ പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഒരു ടീസ്പൂണോളം പെപ്പർ പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇതൊക്കെ വളരെ കുറച്ച് മതിയാവും ഒരു ടേസ്റ്റിന് മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാൻ മല്ലിയില കൊത്തിയരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂണോളം കാണും അതും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ മല്ലിയിലയുടെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് മല്ലിയില ചേർക്കണ്ട ഇത് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആണ് ഇത് ഞാൻ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയും ചെയ്യാം അതായത് ബ്രെഡ് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ചൂടാക്കിയിട്ട് മിക്സിയിൽ ഇട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്താൽ മതിയാവും ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആണ് കേട്ടോ യൂസ് ചെയ്തത് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക കൈ കൊണ്ട് തന്നെ നല്ലോണം കുഴച്ചെടുക്കണം നീ കുഴച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ അത് ഉരുട്ടിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് നീളത്തിൽ കുറച്ച് കട്ടിയുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഉരുട്ടിയെടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബൗളായിട്ട് എടുക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് നേർത്ത ഫിംഗേഴ്സ് ആയിട്ട് എടുക്കാം അങ്ങനെ ഏത് ഷേപ്പ് വേണമെങ്കിലും നമുക്കിത് ഉരുട്ടി വയ്ക്കാം കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾ വരുമ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇത് നമുക്ക് മുക്കി പൊരിക്കാനായിട്ട് ഒരു ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ആറ് ടേബിൾ സ്പൂണോളം മൈദ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് അതിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഒരു അര ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർക്കുക എന്നിട്ട് അതെല്ലാം കൂടെ ആദ്യം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമുക്ക് കലക്കിയെടുക്കാം വെള്ളം ആദ്യം കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ദോഷമാവിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ അഴിഞ്ഞ പരുവത്തിലാണ് ആ ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ആ ഫിംഗേഴ്സ് ഷേപ്പിന് ഒരു കോട്ടിങ് കൊടുക്കാനാണിത് കട്ടയൊന്നുമില്ലാതെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ ബാറ്ററി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വേറൊരു കോട്ടിങ് കൂടെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് കപ്പ് കോൺഫ്ലേക്സ് ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇത് മധുരമൊന്നും ഇല്ലാത്ത കോൺഫ്ലേക്സ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പം അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ റവ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ആ ക്രഞ്ചിനെസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആണ് നമ്മൾ ഈ കോൺഫ്ലേക്സും റവയും കൂടെ അടിച്ചെടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ കോൺഫ്ലേക്സ് റവ മിക്സും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം വറക്കാനുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഓരോന്നിലും മുക്കി അത് പൊരിച്ചെടുക്കുക മാത്രമേ ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ ഇത് വറുത്തെടുക്കാനായിട്ട് ഒരു പാൻ സ്റ്റവിൽ വെച്ച് ചൂടാക്കുക അതിലേക്ക് എണ്ണ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ വേണമെങ്കിലും ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഇവിടെ നമ്മുടെ എണ്ണ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്
അത് കഴിഞ്ഞ് മറ്റേ വശവും കൂടെ ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് വറുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു വശം ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുവാണ് ഒരു ചെറിയ ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് ആവുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പം കണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം ആ ഇതിൻ്റെ പുറമെ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം മറ്റേ വിഷയം നന്നായിട്ട് കുക്കായി ഞാനിത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റാൻ പോവാണ് അപ്പം ക്രിസ്പി ആയിട്ട് ക്രഞ്ചി ആയിട്ടുള്ള പൊട്ടറ്റോ ഫിംഗേഴ്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്നാക്കാണ് ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുമ്പോഴും അല്ലെ പാർട്ടികളിലുമൊക്കെ വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അപ്പം എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ചാനൽ ഇഷ്ടമായാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോരുത് കൂടെയുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടെ പ്രസ് ചെയ്ത് ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുക താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ യുവർ സപ്പോർട്ട് അപ്പോൾ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇഷ്ടമായാൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറന്നു പോരുത് കണ്ടോ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആണ് എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം താങ്ക് യു